esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis, Džorģs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Tētis atgūst formu. Mamma skatās sportošanas raidījumu. Aiziet. Tieši tā, pietupies, 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 pastiepies. Man patīk vērot televīzoru. Kas ir tas, mamu? Tas ir mans sportošanas raidījums. Labi, ka man nav jāsporto. Es dabiski saglabāju labu formu. Tu neizskaties īpaši labā formā, tēti. Tavs vēders ir diezgan liels. Es esmu ļoti labā formā. Es tev parādīšu. Ko man izdarīt vispirms? Pieskries pirkstu galiem. Tā? Vienkārši. Tēti, beidz izlikties, ka nevari pieskarties pirkstiem. Es neizliekos, Pepa. Tētis patiešām nevar pieskarties saviem pirkstiem. Ak, vai, tēti, tas nav īpaši labi. Varbūt man vajadzētu nedaudz pakus, tēties. Jā, tēti. Un es sākšu rītdien. Tēti, tev nekavējoties jāsāk. Nesatraucies, tēti, es tev palīdzēšu. Labi. Pepa, tev man jāpalīdz atgūt formu. Ko man darīt vispirms? Vispirms piepumpējies. Ļoti vienkārši. Lūdzu. Ļoti labi, tēti. Tagad simts. Vienu simtu. Simtu? Jā. Nākat, bērni, palīdzat man ar pusdienām. Es arī palīdzēšu. Nē, tēti, tev simts reizes jāpiepumpējas. Ak, vai. Viens. Divi. Trīs. Mamma, Pepe un Džorģi virtuvē gatavo pusdienas. Tētis joprojām piepumpējas. Astoņi. Tētim ļoti labi sanāk. Jā, ceru, ka viņš nepārcentīsies. Desmit. Es aiziešu paskatīties. Divpadsmit. Trīspadsmit. Četrpadsmit. Piecpadsmit. Septimpadsmit. Tēti, tu krāpies. Tev bija jāpiepumpējas. Televīzijā bija interesanta pārraide. Palaidnīgais tētis. Varbūt tētim veiksies labāk ar veco velo trenežieri. Tas izskatās jautri. Es varēšu gan braukt, gan skatīties TV. Tas ir neiespējami. Tas trenežieris ir pārāk skaļš. Es nedzirdu TV. Tev kaut kā jāatgūst forma. Es zinu. Tu vari izmantot manu velosipēdu. Jā, un arī būsi svaigā gaisā. Tētis brauks ar Pepas mazo velosipēdu. Tēti, tie ir pedāļi. Tās ir bremzes. Un tas ir zvaniņš. Jā, jā, paldies, Pepa. Es zinu. Atā! Ļoti vienkārši. Atgūt formu ir smags darbs. Tagad atgūšu formu bez mīšanās. Tētis brauc ļoti ātri. Varbūt vajadzētu nedaudz piebremzēt. Bremzes nav pietiekami spēcīgas. Palīgā! Vai! Tētis ir prom jau ilgu laiku. Mamu, kur ir tētis? Neraizējies, Pepa. Tētim noteikti iepatikās, ja viņš ir tik ilgi prom. Tēti, kur tu biji? Es nobraucu no kalna un tad... Tad man velsipēdz bija jāstumi atpakaļ kalnā. Nā, baga tētis. Vismaz izkustējos. Jā, šodien. Ko tas nozīmē? Rītdien tev arī būs jākustas. Ko? Tēti, lai atgūtu formu, tev jākustas katru dienu. Katru. Ak, nē. Bet neraizējies, tēti. Es parūpēšos par to, lai tu to izdari. Jā, es zinu. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Muzika 
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džorģs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Jaunie apavi. Pepa un Džorģs rotaļājas dārzā. Pepa, kur ir tavi apavi? Esmu tos pazaudējusi. Noteikti varēsim tos atrast. Varbūt paskatīsimies dārzā. Jā! Visi meklē Pepas apavus. Mamma tos meklē puķudobē, bet Pepas apavi tur nav. Tētis meklē tos čerrā, bet Pepas apavi tur nav. Pepa un Džorģs tos meklē puķu podos. Pepa sapavi arī tur nav. Mēs visur meklējām, bet nevaram tos atrast, Pepa. Pepa sapavi ir pazuduši. Man vairs nav apavu, ko valkāt. Nabaga, Pepa. Tavi apavi jau bija diezgan veci. Nopirksim jaunu pāri. Vai mani jaunie apavi var būt sarkani, mamu? Protams. Džorģ, man būs sarkani apavi jauni. Mamma un Pepa ir zaķenes kundzes apavu veikalā. Sveicināta zaķenes kundze! Labdien, sūciņas kundze! Mēs vēlamies iegadāties jaunas apavus, Pepai. Sarkanus apavus! Esmu droša, ka atradīsim tev jaunas apavus, Pepa. Sarkanus lūdzu! Protams, sarkanus! Jauni, sarkani apavi! Džorģs un tētis spēlē dambreti. Lieliski, Džorģs. Tēti, tēti, paskaties uz maniem jaunajiem apaviem. Tie ir sarkani. Patiesi, tie ir sarkani. Mamu, vai tev patīk mani jaunajā apavi? Jā, Pepa, tie tev ļoti piestāv. Džorģ, vai tev patīk mani jaunajā apavi? Visiem patīk Pepas jaunajā apavi. Man tik ļoti patīk mani jaunajā apavi. Ka man nekad vairs negribās tos vilkt nost. Laiks doties vannā. Pepa nevēlas novilt jaunos apavus pat vannā. Pepa uzvilkusi pidžamu, bet joprojām nav novilkusi jaunos apavus. Pepa pat grib gulēt ar jaunajiem apaviem. Pepa, vai esi droša, ka nevēlies novilt apavus? Nekad vairs negribu novilkt savus jaunos apavus, mamu. Labi. Ar labu nakti, Pepa un Džorģ. Ar labu nakti, mamu. Ar labu nakti, tēti. Ar labu nakti, mani mazie sivēntiņi. Visu nakti lija, un tagad dārs ir ļoti slapiš. Mamma uzvilkusi zābakus, tētis uzvilci zābakus. Džorģs uzvilci zābakus. Pepa joprojām balkā savus sarkanos apavus. Džorģs dodas rotaļāties slapijajā zālē. Ak, vai arī Pepai patīk rotaļāties slapijajā zālē, bet viņa nevēlas izmērcēt savus apavus. Es nevaru spēlēties slapijajā zālē, Džorģs. Džorģam patīk laikā dubļu peļķēs. Pepai patīk laikā dubļu peļķēs, bet viņa negrib sasmērēt jaunos apavus. Mamai un tētim patīk laikā dubļu peļķēs. Visiem patīk laikā dubļu peļķēs. Kur Pepa iet? Pepa uzvelk savus zābakus. Lai lēkā tu dubļu peļķēs, tev jāuzvelk savi zābaki. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džorģs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Auklēšana. Mamma un tētis dosies ārā. Vecmāmiņa un vectētiņš auklēs bērnus. Vecmāmiņa, vectētiņ. Vecmām, baba. Sveicināti. Sveicināti. Pepa Džorģ, atpakaļ gultās ātri. Ar labu nakti, mani mazie siventiņi. Ar labu nakti, saldu miegu. Ar labu nakti, mamu. Ar labu nakti, tēti. Kas par jaukumiņiem? Tagad aši, aši gulēt. Jā, mamu. Tik labi uzvedas. Mamma un tētis dodas izklaidēties. Pepa un Džorģs ir tik jauki. Viņi uzreiz aizmiga, kad mamma teica. Bērnu auklēšana ir ļoti vienkārša. Džorģ, Džorģ, vai esi nomodā? Kas par savādām skaņām? Vai mums nevajadzētu aiziet apskatīt bērnus? Pepa! Džorģ! Vai esat nomodā? Neticami! Tik ātri aizmiga! Tā tad Pepa un Džorģ neradīja to troksni! Es neko nedzirdu. Šiet, kā viņi patiešām guļ. Paskatīsimies televīzoru. Dārskopība šodien mēs runājam par rozēm. Man patīk dārskopības raidījumi. Hivsgeita ir īpaši dzeloņaina roze. Lai to apcirtu, jums jāsapina augšdaļa un tad jānogriež pārpalikumi. Vecmāmiņa! Pepa, Džorģ, jums vajadzētu gulēt. Mums ar Džorģu nenāk mieks. Vai varam paskatīties televīzoru kopā ar jums? Iespējams, ka televīzors jums uzdzīs miegu. Urā! Islandes rozes ir redz dārgums ziedu cienītājam, bet tās cieš piejūras biotopos. Šis raidījums ir ļoti garlaicīgs. Vec tev, vai varam uzspēlēt to rotaļu, kurā tu mūs met gaisā un noķer? Labi, bet katrs tikai vienu reizi. O, tu šķiet smagāka nekā iepriekš. Tagad Džorģa kārta. Mana kārta. Augstāk, augstāk! Varbūt vectētiņš ir nedaudz noguris. Es zinu. Uzspēlēsim čerenis. Tu vadi. Noķeri vari. Nenoķersi. Es tevi noķeršu. Mamma un tētis atgriezušies. Es ceru, ka mūsu mazie siventiņi guļ. Halo? Vai šeit kāds ir? Mazie siventiņi guļ. Tāpat kā lielie siventiņi. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džorģs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Mana dzimšanas dienas balīte. Šodien ir Pepas dzimšanas diena. Ir ļoti agrs. Šodien ir mana dzimšanas diena. Džorģi, mosties! Šodien ir mana dzimšanas diena. Man būs balīte. Un tētis rīkos burviju šovu. Pasteidzies, Džorģi. Pamodināsim mamma un tēti. Mamma un tētis joprojām cieši guļ. Mostaties! Šodien ir mana dzimšanas diena. Mostaties! Cik ir pulkstenis? Ļoti vēls! Ir pieci no rīta. Jā, diena jau sākusies. Labi, sāksim tavu dzimšanas dienu. Urā! Mamma, tētis un Džorģs pasniedz Pepai viņas dzimšanas dienas dāvanu. Apsveicam tevi dzimšanas dienā, Pepa! Kas tas ir? Lelles kleita! Varēšu to uzvilt lācinītei. Paldies! Lūdzu, Pepa! Es nezināju, ka lācītis ir meitene. Ak, tēti, protams, ka lācītis ir lācinīte. Man patīk mana jaunā kleita. Paldies jums! Lūdzu, lācinīte, tikai nesasmērē. Vai zini, kas notiks tālāk, Pepa? Jā! Mani draugi ieradīsies uz manu dzimšanas dienas balīti, un tētis rīkos burviju šovu. Neviens nezinās, ka burvis ir tavs tētis. Tu stādīsi mani priekšā kā apbrīnojamo mistērijo. Apbrīnu mirs. Jā, apbrīnojamais mistērijo. Tētis visu nedēļu gatavojās. Mani draugi ieradušies. Urā! Tie ir Pepas draugi. Kaķenes Aldu maitiņas ūzīja, Sunītis Denīs, Zaķene Rebeka un Ponijas Pedro. Sveicināti! Sveika! Apsveicam dzimšanas dienā, Pepa! Nākat, bērni! Balīti sākas! Urā! Tētis rādīs burvju šovu. Pepa, atceries, kas tev jāsaka. Dāmas un kungi stādu priekšā apbrīnojamo mistērijo. Labi, tēti! Dāmas un kungi! Tas ir maģiskais tētis! Urā! Mans pirmais triks! Abraka, dabraka, dabraka! Tā ir lācinīte! Lai veiktu nākamo triku, man vajag brīvu prātīgo! Es, es, es! Man tikai vajag vienu! Jaunkundzē, jūs pirmā pacēlāt roku? Vai varat pateikt savu vārdu? Nē! Aitiņa sūzīja! Labi sūzīja! Šeit ir trīs bumbas. Sarkana, zila un dzeltana. Labi! Tev jāizvēlas viena, kamēr esmu uzgriezis muguru. Labi! Vai izvēlējies? Jā! Abraka dabra! Tu izvēlējies? Dzeltano! Nē! Abrakadabra, zilo? Nē. Abrakadabra, sarkano? Jā, tā ir sarkana. Urā! Muļķīgais, maģiskais tētis. Tu nosauci visas krāsas. Pepa, nesaki nevienam. Vai gribat redzēt vēl kādu triku? Jā, lūdzu. Aizvariet acis. Neskatāties! Sakiet maģisko vārdu abrakadabra! Abrakadabra! Atveriet acis! Urā! Mana dzimšanas dienas banānu torte! Nopūts vecis, Pepa! Urā! Apsveicam dzimšanas dienā, Pepa! Paldies! Šī ir mana labākā dzimšanas diena vēsturē! Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis, Džorģs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Dzūciņa vidū. Džorģs dārzā spēlējas ar savu bumbu. Pepa arī grib spēlēties. Džorģs, tu nepareizi dari. Tā jāķer bumba. Ne tā. Tā tu to dari. Pepa gan ir nekaunīga. Džorģ, nāc atpakaļ, tu mazā cūciņa. Varbūt Pepa kaitina Džorģu pārāk daudz. Pepa, vai tu kaitini Džorģu? Ne gluži, mammu. Es tikai mācīju viņam ķert bumbu. Tiešām? Es zinu rotaļu, ar kuru Džorģs iemācīsies ķert bumbu. Tā saucās cūciņa vidū. Pepa, tu paņem bumbu un stāvi tur. Un tu, Džorģs, tu nostājies tur. Labi. Jums jāpamet bumba viens otram. Un man tā jāmēģina pārtvert. Es esmu cūciņa vidū. Mamma ir cūciņa vidū. Čer, Džorģ! Nenoķēru! Džorģ noķēris bumbu! Urā! Lieliski, Džorģ! Tagad met bumbu Pepai! Mēģini vēlreiz! Mēģini vēlreiz! Džorģ nevar aizmest bumbu garā mammai! Džorģ, dod man bumbu! Muļķīgi, Džorģ! Es arī tā varu! Pepa gribēja darīt to pašu, ko Džorģ, bet viņa ir pārāk liela un iestrēga! Man ir bumba! Pepa, tagad tava kārta būtu sūciņai vidū! Džorģ, ķer! Urā! Noķēru! Džorģ, tagad tu esi cūciņa! Džorģ, ķer! Noķer bumbu, Džorģ! Ķer, Džorģ! Ķer, Džorģ! Te būs bumba, Džorģ! Akvāji! Pepa, tev tā nevajadzētu kaitināt Džorģu. Piedod, Džorģ! Kas te par troksni? Tēti, Džorģ ir pārāk maziņš, lai spēlētu cūciņa vidū. Esmu drošs, ka viņš ir gana liels. Nē, nav. Paskaties! Noķer to, Džorģ! Urā! Tas nav godīgi! Ir gan? Es Džorģam tikai palīdzēju. Mamu, vai vari man palīdzēt? Protams, Pepa. Man, Džorģ! Ķer, Džorģ! Pepai patīk ķert bumbu. Džorģam patīk ķert bumbu. Visiem patīk ķert bumbu. Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džorģs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Pankūkas. Ir tējas laiks un mamma sagatavo esi pārsteigumu. Šodien ir pankūku diena. Pankūkas gardi! Man garšo pankūkas. Visiem garšo pankūkas. Es esmu eksperts pankūku griešanā. Atstāj to manā ziņā. Vai esi pārliecināts, tēti, iepriekšējā reizē tu kļuvi īgnes, kad nometi pankūkus zemes? Es nebiju īgnes. Kaut kas nebija kārtībā ar pannu. Mamu, vai varam tev palīdzēt gatavot pankūkas? Lūdzu. Jā, varat man palīdzēt uztaisīt mīklu. Vispirms jāiebera bļodā milti. Tad jāpievieno ola. Tagad piens. Un tad viss jāsamaisa. Mamu, vai es varu pamaisīt? Protams, Pepa. Pepai patīk maisīt. Džorģ arī grib maisīt. Nē, Džorģ, tā. Labi pietiks maisīt. Tagad apsēdīties pie galda, kamēr es cepu pankūkas. Mamma apgriezīs pankūkas. Urā! Tu varētu mest augstāk, mammu. Tu varēsi mums parādīt, kad griezīsi savu pankūku, tēti. Mamma uz Džorģa pankūkas uzlēja nedaudz sīrupa. Gardi! Šī pankūka ir pepai. Urā! Tu varētu to mest augstāk. Tu varēsi mums parādīt, kad griezīsi savu pankūku, tēti. Sīru palūdzu! Ņam, gardī! Šī pankūka ir mammai. Urā! Tu joprojām nemetās pietiekami augstu, mamma. Nākamā pankūka būs tev, tēti. Varēsi mums parādīt, kā tas jādara. Gardi! Vai visi skatās? Lai labi apgrieztu pankūku, tā jāmeta augstu gaisā. Viens, divi, trīs... Aiziet! Muļķīgais tētis! Varbūt tas bija nedaudz par augstu. Žēl gan! Tā bija pēdējā pankūka. Noņemšanai nevajadzētu būt sarežģītai. Ak, vai? Tētis nevar aizsniegt pankūku. Nesatraucies, tēti! Šķiet, ka zinu, kādā būt tolējā. Iesim augšā bērni! Uz šo pusi. Ko mamma plāno darīt? Uz trīs mums visiem jāsāk lēkāt. Viens, divi, trīs, lecam! Ko viņi dara? Tas nostrādāja. Tagad arī tētim ir pankūka. Tētim uz galvas ir pankūka. Vai vēlies arī sīrupu, tēti? Jā, lūdzu. Viens, divi, trīs. Gardi. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis, Džorģs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Smalko tērpu balīte. Pepa un Džorģ rīko smalko tērpu balīti. Viņi ielūguši visus draugus. Pepa tērpusies kā burvju princese. Un Džorģ ir tērpies kā dinozaurs. Dinsaus! Tur ir Pepas draugi. Saldumu kaķene aitiņa Sūzija, Sunītis, Denīs, Zaķene, Rebeka un Ponīs Pedro. Sūzija tērpusies savā medmāsa stārpā. Sveika, Sūzija! Sveicināti, cūciņas kungs! Man prieks, ka medmāsa beidzot ieradusies. Vai tikko ierdies no slimnīcas? Es neesmu īsta medmāsa. Es tikai izliekos. Ļoti labi! Ak, vai! Kas mums ir te? Es esmu pirāts! Kur ir mani dārgumi? Es esmu ragana. Es varu tevi pārvērst vārdē. Nē! Es esmu klauns! Tas ir smieklīgi! Un kas tu esi, Rebeka? Es esmu burkāns! Fantastiski! Nāciet iekšā! Uz jums jau gaida burju princese un dinozaurs! Sveicināti! Sveika, Pepa! Nē! Sveika, Sūzija! Es esmu princese Pepa! Tev jāpaklanās, lai runātu ar mani! Sveicināta augstība! Nē! Es esmu medmāsa Sūzija! Atveriet muti un sakiet ā! Nē! Es esmu klauns! Izdari kaut ko smieklīgu! Rebeka, kādēļ tu esi tērpusies kā burkāns? Man patīk burkāni! Dinsaurs! Viedējošs dinozaurs! Pepa sevi abrīno spogulī. Spogulīt, spogulīt pie sienas, kur ir viss skaistākā no visām. Tu esi Pepa! Sveika, Pepa! Sveika, es esmu burvju princese! Es esmu ragana! Man ir burvju zizlis! Man arī ir burvju zizlis! Es varu tevi pārvērst par vardi! Un es tevi pārvērtīšu par vardi! Dinsaus! Ak, vai! Džorģs nobijās no sava atspulga! Muļķīgais, Džorģs! Paskaties, tas esi tu spogulī! Bērni, laiks izlemt, kuram ir vislabākais tārps! Mums vajag tiesnesi! Es, es, es! Tā kā šī ir Pepas balīte, varbūt viņai jābūt tiesnesei! Es esmu tiesnese! Es esmu tiesnese! Tēti, kas ir tiesnese? Tiesnese izlemj, kuram ir vislabākais tērps. Lieliski! Pepa izlems, kuram ir vislabākais tērps. Sūzija, vai varu apskatīt tavu tērpu? Nē! Es esmu medmāsa Sūzija. Es visiem palīdzu. Ļoti labi, medmāsa Sūzija. Tagad, Denīs. Es esmu pirāts. Kur ir mani dārgumi? Tagad, kaķene. Es esmu ragana. Es varu tevi pārvērst par vardi. Es esmu burvju princese un varu tevi pārvērst par vardi. Bērni, bērni! Piedod, mamīt! Kurš ir nākamais? Es esmu klauns! Tas ir smieklīgi! Un, Rebeka, es esmu burkāns! Jauki! Un mans mazais brālis Džorģ ir biedējošs dinozaurs! Visu tērpi ir ļoti labi! Tagad tev jāpasaka, kurš ir uzvarētājs. Jā! Un uzvarētāja ir... Es! Pepa, tu nevari izvēlēties sevi. Tu esi tiesnese. Nevaru. Tev jāizvēlas kāds cits. Labi. Tad burkāns uzvar. Urā! Paldies! Pepai patīk smalko tārpu balītes. Visiem patīk smalko tārpu balītes. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
esmu dzūdziņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis, Džorģs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūdziņa Pepa. Dievo kāju, kungs! Pepa rotaļājas ar savu leļu māju. Džorģs arī rotaļājas. Pepa rīko tējas ballīti leļu ģimenei. Nāc, Džorģ, es būšu mamma un tētis. Tu būsi bērni. Bērni? Tu līdz būs tējas laiks, tādēļ jums jānomazgā rokas. Džorģ liek lelis gultā. Ar labu nakti. Džorģ, kādēļ tu liec bērnus gultā? Viņiem ir tējas ballīte. Džorģam patīk likt lelis gultā. Bērni, nekabējoties nakat lejā, vai nedabūsiet kūku? Džorģs neklausās. Viņš ir pārāk aizrāvies ar leļu likšanu gultā. Džorģ, ja gribi rotaļāties ar manu leļu māju, tad tev jāpalīdz ar tējas ballīti. Ņem, Džorģ, tu vari piepildīt teika no rūdeni. Bērni, nekabējoties nakat lejā. Mamu, mēs nākam. Džorģs piepildīs teika no rūdeni. Džorģs izlietnē atradis zirnekli. Džorģs grib, lai zirneklis ir viņa draugs. Ak! Džorģam patīk zirneklis. Zirneklim patīk Džorģs. Pepai patīk rīko tējas ballītes. Kur ir visi šokolādes cepumi, tēti? Vakardien vēl bija ļoti daudz. Iedot mamu, es būšu visus apēdis. Palaidnīgs tētis. Džorģs liek zirnekli gultā. Ar labu, labu. Džorģs, ko tu dari? Tev man jāpalīdz ar tējas balīti. Palīgā! Palīgā! Tēti! Manā guļa mistabā ir zirneklis! Nesatraucies, Pepa! Lūdzu, tēti! Aiznes to! Satraukumam nav pamata! Sveiks, Džorģ! Vai tu redzēji zirnekli? Lūdzu, tēti! Aiznes to! Nē, nav no tā jābaidās, Pepa! Zirnekli ir ļoti mazi un tie neko nevar tev nodarīt! Bet nesatraucies, tētis to aiznesīs no guļam istabas. Viņš ir diezgan liels, vai ne? Es pasaukšu mammu. Mammu! Sveicināts, tiem kāju kungs. Pepa jūtas nedaudz drosmīgāka. Viņam patīk manā leļu mājā. Sveicināti bērni, es dzirdēju katru datu mazu zirneklīti. Es viņu aiznesīšu, lai varat spēlēties. Mammu! Viņa vārds ir tievkāju kungs. Tievkāju kungs ir diezgan liels, vai ne? Pepai un Džorģam patīk zirneklis. Ar labu, labu! Džorģs liek zirnekli gultā. Nē, Džorģ, viņš grib tēju. Viņš negrib gultā. Vai esi izsācis, tievkāju kungs? Vai gribi kūku? Pepa vairāk nebaidās no zirnekļa. Mamu, tēti, apsēžaties. Mēs visi iedzersim tēju ar tiem kāju kungu. Kurš grib tēju? Jā, lūdzu, es arī. Gardi! Pepai patīk rīko tējas balītes. Šeit būs tava tiem kāju kungs. Ko tu teici? Tu gribi sasveicināties ar manu tēti? Sveicināts, tēti! Tā, tas nav nepieciešams. Ļauj tievkāju kungam iedzertēju. Tu taču nebaidies, tēti. Nē, nē, protams, ka nē. Lūdzu, netik tuvu. Pepai patīk tievkāju kungs. Visiem patīk tievkāju kungs. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džorģs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Mūzikas instrumenti. Mamma un tētis tīrīja māju. Mēs ar mammu bērniņos atradām šo veco kasti. Vai kāds var uzminēt, kas tas ir? Nē. Tā ir pilna ar mūzikas instrumentiem. Tie ir nedaudz veci un putekļaini. Tā ir vijoli, ko spēlēju bērnībā. Mamu, vai vari paspēlēt vijoli? Es sen neesmu to spēlējusi. Lūdzu, mamu, lūdzu uzspēlē. Cerams, ka neesmu aizmirsusi kā... Bravo! Urā! Mamu, vai es varu paspēlēt vijoli? Tur ir to šādi. Jā, mamīt. Ak, vai šķiet tā tai nav jāskan. Džorģs grib pamēģināt. Tur ir to šādi, Džorģs. Tas arī neizklausās pareizi. Vijoli ir ļoti grūti spēlēt. Pepa, varbūt tev labāk veiksies ar šo skārda bungu? Paldies, tēti! Tās jau izklausās labāk. Pepai patīk spēlēt bungu. Jauki! Tas izklausās ļoti labi! Tas ir tēta vecais akardions. Es to spēlēju mammai, kad iepazināmies. Ak, tēti! Es atceros šo dziesmu. Džorģs arī grib spēlēt akardeonu. Vai esi drošs, Džorģs? Akardeons ir diezgan sarežģīts. Džorģs, akrodeonu ir gandrīz tikpat grūti spēlēt kā manu bungu. Labi, Džorģs! Varbūt Džorģs ir nedaudz par mazu, lai spēlētu akardeonu. Tēti, kādi vēl instrumenti ir kastē? Vēl šis raks. Vai varu pamēģināt? Tas jāpūš ļoti spēcīgi. Tas neizklausās pareizi. Tas ir neiespējami. Šķiet, ka kādreiz to mācēju. Tas pat tiešām neizklausās pareizi. Varbūt tam vajag lielu un spēcīgu vīru kā mani. Tas arī neizklausās pareizi. Pepa ir taisnība, tas ir neiespējami. Tas nekas, tēti. Paliec pie akardiona. Tev tas padodas? Jā, man tas patiešām padodas, ja tā varētu teikt. Un es spēlēšu savu vijoli. Un es spēlēšu savu bungu. Mamma spēlē vijoli. Tēti spēlē akardionu. Pepa spēlē bungu. Bet kādu instrumentu spēlēs Džorģs? Džorģs pūši ragu. Mamma un tētis nemācēja spēlēt ragu. Un pat es nemācēju to spēlēt. Bet Džorģs prot to spēlēt. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Muzika 
esmu dzūdziņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džorģs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūdziņa Pepa. Zobu feja. Pepa un Džorģs ēd savu mīļāko maltīti – spagetī. Jūs gan esat skaļi. Pabeidzu! Beidzot būs klusums. Kas tas? Tas ir zobs! No kurienes tas uzradās? Pepa, varbūt tev vajadzētu paskatīties skogulī? Ak! Tas ir mans zobs! Tas izskrita! Nesatraucies, Pepa, tas ir tikai piena zobs. Tiem ir jāizskrīt. Vai man izaugs jauns, mamma? Jā, Pepa, tas arī nozīmē to, ka zobu feja tevi apciemos. Zobu feja? Jā, zobu feja. Ja šovakar paliksi zobu zemes pilvena, tad zobu feja tevi apciemos. Zobu feja paņem stavu zobu un zobu vietā atstās spīdīgu monētu. Kad izaugšu, es arī gribu būt zobu feja. Un kas tu gribētu būt, kad izaugsi, Džorģ? Dinosaurs. Dinosaurs. Pasteidzies, Džorģ, jāiet gulēt. Mēs negribam palaist garām zobu feju. Pirms gulēšanas Pepa un Džorģ mazgā savu zobus. Pepa, ko tu dari? Es mazgāju savu zobu, lai tas ir tīrs un jauks, kad zobu feja pēc tā ieradīsies. Pepa nevar sagaidīt, kad varēs doties gultā. Pepa liek savu zobu zem spilvena, lai zobu feja to varētu atrast. Ar labu naktī, Pepa un Džorģ. Ar labu naktī, mamma. Ar labu naktī, tēti. Ar labu nakti manas mazās cūciņas. Džorģ, es negulēšu. Paliksim nomodā un satiksim zobu feju. Tā zobu feja ir ļoti kavējas. Zobu fejai vajag ilgu laiku, lai ierastos. Kur ir tā zobu feja? Kas tā par skaņu? Vai tā ir zobu feja? Džorģ, vai tu dzirdi kaut ko? Āk, Džorģ! Skaņu rada Džorģ. Viņš ir tik noguris, ka aizmiga. Džorģam nepadodas palikt nomodā, bet man gan. Es palikšu nomodā un redzēšu zobu feju. Es negulēšu. Es. Zobu feja ir ieradusies. Bet Pepa ir aizmigusi. Sveika, Pepa. Vai vēlies iemainīt savu zobu pret šo monētu? Kas par jauku tīru zobu? Paldies, Pepa. Ar labu nakti, Pepa. Pepa, Džorģ, pienācis rīts. Mostieties. Ko? Es negulēju. Lai zobu feja tevi apciemoja? Nē. Paskatīsimies zemes pilvena. Paskaties, Pepa. Zobu feja bija ieradusies un atstāja tev monētu. Urā! Tu aizmigi, vai ne? Varbūt aizmigu uz neilgu mirkli. Nākamreiz es palikšu nomodā un redzēšu zobu feju. Dulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Muzika 
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis, Džorģs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Skolas uzvedums. Pepas bērnu dārzā tiks uzvesta luga. Sarkam galvīte! Urā! Visiem bērniem ir lomas lugā. Viņiem jāapgūst savas lomas mājās. Pepa būs sarkan galvīte. Mamma uzšuvusi viņai tērpu. Tētis palīdz Pepai ar lomas apgūšanu. Labi, Pepa, kas tev jāsaka? Es esmu sarkan galvīte. Ļoti labi. Kas tālāk? Es apciemošu savu vecmāmiņu. Es apciemošu savu vecmāmiņu. Bravo, Pepa! Sunītis Denīs spēlēs lielo ļauno vilku. Viņa vectētiņš un mamma palīdz apgūt lomu. Es esmu lielais ļaunais vilks. Centies nesmieties, Denī. Bet tev vajadzētu būt nedaudz biedējošākam pamēģini tā, Denī. Es esmu lielais ļaunais vilks. Es jūs visus apēdīšu. Redzi? Jā, tas tiešām bija biedējoši. Ponijam Pedro uzticēta mednieka loma. Viņš glābs Pepu no lielā ļaunā vilka. Es esmu mednieks, un... Pedro ir nedaudz kaut rīks. Nē. Nē, tev jāsaka, es tevi aizbiedēšu, lielais ļaunais vilk. Ej prom, palaidnīgais vilk. Ļoti labi, Pedro. Zaķene Rebeka atveidos vecmāmiņu. Kas man jāsaka, mamu? Paskatīsimies, uzvedumā sākumā lielais ļaunais vilks tevi ieslēgs skapī. Tad pašās beigās mednieks tevi izglābs, un tev jāsaka... Paldies! Paldies! Ļoti labi, Rebeka! Visi ieradušies skatīties bērnu dārza uzvedumu. Dāvas un kungi! Laipni lūkti uzvedumā sarkan galvīte! Vispirms iepazīsimies ar aktieriem! Lūdzu, lūdzu! Aktieru labad beigsim fotografēt! Un tagad sākas uzvedums! Vecmāmiņa ir mājās! Bet kas tas par ciemiņu? Es esmu lielais ļaunais vilks! Lieliski, Denī! Ak, vai? Denīs aizmirsis, kas viņam jāsaka. Vecmāmiņa tev jāiet skapī! Ej, skapī! Lielais ļaunais vilks izliekas par vecmāmiņu! Es esmu sarkan galvīte. Es apciemošu savu vecmāmiņu. Bravo, Pepa! Tēti, tu nedrīksti fotografēt. Piedod, Pepa! Turpini! Es apciemošu savu vecmāmiņu. Tu neizskaties kā mana vecmāmiņa. Kas tev par lielām acīm? Kas tev par lieliem zobiem? Tu neesi vecmāmiņa. Tu esi lielais ļaunais vilks. Palīgā! Palīgā! Bet paskat, kas ieradies pēdējā mirklī. Mednieks Pedro. Palīgā! Palīgā! Tieši laikā! Mednieks Pedro! Pedro ir nedaudz kaut rīgs. Pedro, vai man tevi pavadīt? Jā, lūdzu! Tu esi ļoti palaidnīgs vilks. Es tevi izglābu, vecmāmiņu. Paldies! Bravo! Atkārtot! Bravo! Pedro, tu biji ļoti labs! Tu biji gan drīz tikpat labs, cik es! Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts Skaņu studijā Marana Productions. Muzika 
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis, Džorģs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Miegainā princese. Ir nakts. Pepa un Džorģ dodas gulēt. Ar labu nakti, Pepa un Džorģ. Mamu, tēti? Jā, Pepa? Man nenāk mieks. Vai varat nolasīt stāstu? Bet varbūt Džorģam nāk mieks un viņš negrib klausīties stāstu. Džorģ, vai gribi dzirdēt stāstu? Saki jā! Labi! Es izstāstīšu tikai vienu stāstu. Ja tētis jums izstāstīs stāstu, tad jums abiem jāapsola, kāpēc tam dosieties gulēt. Apsolām! Šķiet, ka izstāstīšu stāstu par miegaino princesi. Vai tas ir labs stāsts? Tas izklausās nedaudz garlaicīgs. Tas nav garlaicīgs, tas ir ļoti labs. Vai tajā ir arī maza princese? Pepa, ja turpināsi runāt, tad tētis nevarēs sākt stāstu. Piedod, mamma. Vai tajā stāstā ir maza princese, tēti? Jā, stāstā ir maza princese. Niegainā princese. Reiz sen senos laikos kādā pilī dzīvoja maza princese. Un viņas vārds bija Miegainā princese. Tēti, kādēļ viņai bija tāds vārds? Es vēlāk paskaidrošu. Vai Miegainā princese bija skaista? Jā, viņa bija ļoti skaista. Viņai patika tīks mināties par sevi spogulī. Es esmu tik skaista. Kurš vēl dzīvoja pilī? Nu, pilī vēl dzīvoja mazais princis, karaliene mamma un karalis tētis. Tieši tā, viņi visi dzīvoja pilī. Vai karalim tētim bija liels vēders? Protams, ka ne. Viņš bija ļoti izskatīgs. Gluži kā es. Katrā ziņā tur bija arī pūķis. Dinsaus! Dinozaurs. Jā, jā, tas nebija pūķis, bet dinozaurs. Ārpus pils dzīvoja milzīgs, biedējoši dinozaurs. Ak, vai? Varbūt dinozaurs nemaz nebija tik biedējoši, tēti? Piedod, Džorģ. Nē, dinozaurs bija ļoti maiks. Tas ēda daudz zāles. Tēti! Piedod, es attēloju dinozauru. Tēti, kādēļ princesi sauca par miegaino princesi? Tūlīt pateikšu. Redzat, saule norietēja. Tad parādījās zvaigznes un mēnes. Un visi kļuva ļoti miegaini. Bet viss miegainākā no visām bija miegainā princese. Pēpā, vai tu esi miegaina? Nē, tēti, es neesmu miegaina. Bet kāds cits gan? Džorģ, mosties! Tu palaidīsi garām stāsta beigas! Pēpai varbūt nenāk mieks, bet miegainajie princesei gan nāca. Viņa visu dienu bija par sevi tīksminājusies pogulī un nogurusi. Aiznesīšu tevi uz gultu. Ar labu nakti. Miegainā princese bija tik miegaina, ka bija ātri aizmigusi. Paldies par stāstu, karali tēti! Lūdzu, karaliene mamma! Un mūsu mazajiem princim un princesei arī tas patika. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Muzika 
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis, Džorģs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Mana māsīca Kloja. Pepa un Džorģs rotaļājas dārzā. Man, Džorģs. Tu meti to bumbu pārāk spēcīgi, Džorģs. Saskaņā ar noteikumiem es uzvarēju. Tagad mana kārta. Es atkal uzvaru. Pepa, Džorģ, šodien jūs apciemos jūsu lielā māsīca Kloja. Urā, māsīca Kloja! Džorģ, Kloja ir liela meitene, gluži kā es. Tādēļ neskumstī, ja viņa negribēs ar tevi rotaļāties, jo esi maziņš. Kloja, noteikti rotaļāsies ar abiem. Kloja ir ieradusies. Tante atvedusi Kloju, lai viņa pavadītu dienu Pepas mājā. Kloja ir Pepas un Džorģa māsīca. Kloja ir nedaudz vecāka par Pepa un Džorģu. Sveika, Kloja! Sveika, Pepa! Sveiks, Džorģ! Līdz vēlākam! Vai gribat uzspēlēt spēli? Jā, uzspēlēsim ķerenis! Pepai patīk spēlēt ķerenis. Vai jūs joprojām spēlējat ķerenis? Tā ir spēle maziem bērniem. Mēs tikai spēlējam ķerenis, jo Džorģam tas patīk. Labi, uzspēlēsim tās Džorģa dēļ. Vai jūs spēlējat ar īstiem noteikumiem vai mazuļu noteikumiem? Īstiem noteikumiem. Es sākšu. Pepa, tu vadi. Noķer mani jau arī. Pepa vada. Viņai jānoķer Kloja un Džorģ. Tu nevari mani noķert. Džorģ, es bez problēmām tevi noķeršu. Tu esi tik maziņš. Tas nav godīgi. Tu palīdzi Džorģam. Viņš ir maziņš. Vai gribi, lai es tev arī palīdzu? Nē, man nav nepieciešama palīdzība. Es esmu liela meitene, gluži kā tu. Tad aiziet, Pepa. Mēģini mūs noķert. Tu mūs nenoķersi. Nenoķersi. Šī ir muļķīga spēle. Vai varam uzspēlēt kaut ko citu? Labi. Es zinu pat tiešām labu spēli lieliem bērniem. Tā saucās Biltīgā lapsa. Biltīgā lapsa? Es gribu spēlēt viltīgo lapsu. Kas tā par spēli? Viens ir viltīga lapsa. Un pārējiem jāpielavās pie viņa. Es, es, es gribu būt viltīgā lapsa. Pepa ir viltīga lapsa. Kamēr viņa uzgriezusi muguri pārējiem pie viņas jāpielavās. Bet ja Pepa pagriezīsies un redzēs kādu kustamies, tad tam būs jāatgriežas sākumā. Džorģ, es redzēju tevi. Atpakaļ sākumā. Noķēru, es uzvaru. Tu lavījies, bet es vēl nebiju gatava. Noteikumi nosaka, ka varu lavīties, kad vien vēlos, vai ne, Džorģ? Tagad Klojas kārta būtu viltīgai lapsai. Pepa un Džorģ nedrīkst kustēties. Pepa, es redzēju tevi atpakaļ sākumā. Tas nav godīgi. Tu skatījies pārāk ilgi. Noteikumi paredz, ka varu skatīties, cik vien ilgi vēlos. Atpakaļ uz sākumu. Džorģs ir uzvarētājs. Vai varam uzspēlēt kādu citu spēli? Jā, bet tikai pieaugu šo spēli. Es zinu. Spēlēsim manu mīļāko spēli. Tā ir pieaugu šo spēli. Džorģ, vai tu zini, kas ir Pepas mīļākā spēle? Pepas mīļākā spēle ir lēkā dubļu peļķēs. Džorģ, ja gribi lēkā dubļu peļķēs, tad tev jāuzvelk savi zābaki. Es tev arī atnesu zābakus, Kloja. Es esmu pārāk pieaugusi, lai lēkātu pa dubļu peļķēm. Ā, es arī. Džorģam patīk lēkā dubļu peļķēs. Patiesībā Pepa arī gribētu lēkā dubļu peļķē, bet viņa grib izskatīties pieaugusi. Es dzirdēju, ka šeit notiek lēkāšana dubļu peļķēs. Mamai un tētim arī patīk lēkā dubļu peļķēs. Tas izskatās jautri. Jā, patiešām. Varbūt ir kāds noteikums, kas paredz, ka lielas meitenes arī var lēkā dubļu peļķēs. Jā, tas ir labs noteikums. Kurš pirmais? Kurš pirmais? Pepa un Klojai patīk lēkā dubļu peļķēs. Visiem patīk lēkā dubļu peļķēs. Pat pieaugušām meitenēm. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, iekstīts skaņu studijā Marana Productions. Ā! 
esmu dzūdziņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis, Džorģs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūdziņa Pepa. Iepirkšanās. Pepa un Džorģs dodas iepirkties. Pepa un Džorģam patīk iepirkties. Džorģam patīk sēdēt ratiņos. Pepa arī? Tēti, vai es arī varu sēdēt ratiņos? Tu esi pārāk liela ratiņiem, Pepa. Bet tu vari palīdzēt ar iepirkšanos. Jauki! Mūsu sarakstā ir četras lietas. Tomāti, spagēti, sīpoli un augļi. Es visu atradīšu. Uz šo pusi. Pepa jau un Džorģam patīk iepirkties. Pepa, mums vispirms vajag tomātus. Es tos redzu, es tos redzu. Te ir tomāti, mamu. Lieliski, Pepa. Viens, divi, trīs, četri. Liec tos ratiņos. Es atradu tomātus. Lieliski, Pepa. Tomāti. Vienu lietu varam izsvītrot. Kas ir nākamais? Spagetī. Pigetī. Tieši to, Džorģ, bet tie saucās spagetī. Pigetī. Spagetī ir Pepas un Džorģa mīļākais ēdiens. Kur nez stāv spagetī? Es tos redzu uz šo pusi. Spagetī. Paskaties, mamu, šeit ir spagetī. Lieliski, Pepa, liksim tos ratiņos. Jā, mamu. Pigetī. Džorģ, tie saucās spagetī. Pigetī. Kas ir nākamais sarakstā, Pepa? Cepumi. Cepumi nav sarakstā. Pepa mājās ir gana daudz cepumu. Viņi vēlreiz. Es neatceros. Vai tu atceries, Džorģ? Dinosaurs. Dinosaurs. Džorģ. Lielveikalā nav dinozauru. Nē, Džorģ. Nākamā lieta sarakstā ir sīpoli. Sīpoli! Tagad es atceros. Te tie ir? Lieliski. Viens, divi, trīs, četri. Sīpoli! Ļoti labi. Gandrīz visu esam atraduši. Sarakstā ir tikai vēl viena lieta. Augs? Vai tas ir sarakstā? Nē, Džorģ. Pēdējā lieta sarakstā ir augļi. Tas nekas, Džorģ. Tu varēsi izvēlēties augļus. Kur ir augļi? Tur! Šeit ir āboli, apelsīni, banāni un ļoti liela melone. Kurus augļus izvēlēsimies, Džorģ? Ābolus? Apelsīnus? Banānus? Meloni! Šī ir kase, kur par pārtiku jāsamaksā. Tomāti, spagetti, sīpoli, melone, šokolādes kūka. Šokolādes kūka? Šokolādes kūka? Vai tā bija sarakstā? Pepa, vai tu ratiņos ielika šokolādes kūku? Nē, mamu. Džorģ, vai tu ratiņos ielika šokolādes kūku? Nē. Es arī to neieliku. Kurš tad? Manuprāt, tā būtu garšīga saudēdienā. Tēti! Palaidnīgais tētis. Piedodiet, tā vienkārši izskatījās tik garda. Tā patiesi izskatās garšīga. Izliksimies, ka tā bija sarakstā. Šokolādes kūka! Urā! Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Thank <laughs> you.